Merhaba arkadaşlar. Bugün domates tohumu ekeceğim. Yazın ekilecek olan domateslerin, biberlerin ve patlıcanların tohumlarının tam da ekim zamanı. Bu tohumların ekimini Şubat sonu, Mart ayı ve Nisan başında yapabiliriz. Şu anda Mart ayındayız. Ben de geçen yıl ektiğim domateslerden iki tanesinin tohumunu ayırdım. Şimdi saksıma o tohumları ekeceğim. Geçen yıl yetiştirdiğim domates fidesi ve o fidelerden elde ettiğim domateslerin videoları kanalımda mevcut. O videoların linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Dilerseniz seyredebilirsiniz. Saksıma 3'te 1 oranında bahçe toprağı, 3'te 2 oranında da hazır bitki toprağı doldurdum. Aslında tohumları genelde hazır bitki toprağına ekiyordum. Fakat hazır bitki toprağı aşırı geçirgen olduğu için toprak çok çabuk kuruyordu. Sürekli sulamak gerekiyordu. O yüzden hazır bitki toprağına bir miktar bahçe toprağı ekleyerek toprağın su tutmasını biraz arttırmak istedim. Çünkü toprak ne kadar nemli kalırsa, ne kadar geç kurursa bitkinin çimlenmesi de o kadar hızlı olacaktır. Saksım, toprağım artık hazır. Şimdi bu geçen yıldan ayırdığım bu minicik domates tohumlarını saksıma seyrek olacak şekilde ekmeye çalışacağım. Şeker domates deniyor. Bir çeşit çeri domatesi. O kadar küçükler ki bazı çukurlara birkaç tane ekiyorum. Çukurları bu şekilde elimle yine kapatıyorum. Üzerine suyu püskürtmek gerekiyor. Tohumların sabit kalması, yerinden oynamaması için yumuşak bir şekilde sulamak gerekiyor. Ben şöyle bir şişeyle suluyorum. Saksımın üzerini kapatmıyorum. Tohumların çimlenebilmesi için oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şöyle 20 ile 25 santigrat derece bir sıcaklıkta tohumlar kolaylıkla çimlenecektir. Saksımı güneş gören bir pencerenin önüne koyacağım. Yani kapalı ortamda ve oda sıcaklığında tohumların çimlenmesini bekleyeceğim. Bu aşamaları da aşama aşama çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Domates tohumlarını ekeli tam 10 gün oldu. Domates tohumlarını ektikten 5 gün sonra tohumlar çimlenmeye başladı. Fakat hepsi birden çimlenmediği için iyice belirgin hale gelmelerini bekledim. İlk yeşerenler 3. 4. yaprağını da vermiş durumda. Bakın şu öndekiler. Tohumlar çimlendikten sonra artık suyu püskürterek değil de normal çiçek sular gibi suluyorum. Bu aşamada hiçbir gübre vermiyorum. Çünkü bu fidelerin içinde büyüdüğü toprak Bunların gelişimi için yeterli. Sadece su vererek bu şekilde gelişmelerini takip ediyorum. Merhaba arkadaşlar. 25 gün önce toprağa ektiğim domates tohumları büyüdü ve fide haline geldi. Bu boya geldiler. Domates fidesinin dikilebilir seviyeye gelmesi için şu gördüğünüz İnce küçük yapraklar bunlar tohum ilk çimlendiğinde ortaya çıkan yapraklar. Bu iki ince yaprak dışında bu tırtıllı yapraklardan dört tanesi çıktığında boyu da 10 santimetreyi geçtiğinde artık fideler dikilebilecek seviyeye geliyor. Bu aşamada eğer saksınız ve toprağınız hazırsa fidelerinizi dikebilirsiniz. Ama dışarısı henüz tam istediğim sıcaklığa gelmedi. Saksılarım ve toprağımı daha tam hazırlamadım. Sadece suyunu verip bu şekilde fideleri saksıda bekleteceğim. Ne zaman ki toprağı ve saksıları hazırlarsam o zaman fidelerimi dikeceğim. Görüyorsunuz gayet kolay büyüdü. Hiçbirinde bir şaşma, bir hastalık, bir sıkıntı yaşanmadı. Sadece bol güneşe ihtiyaçları var. Onun dışında ekstra hiçbir şey yapmaya gerek kalmıyor. Bu domates cinsi sırık domates türünden uzayıp giden bir tür. Çeri domatesin değişik bir çeşidi şeker domates deniyor. Bu domates çeşidini saksıya ektiğim zaman çok güzel verim aldığım için her yıl bunların fidesini yetiştiriyorum. Saksısı büyük, toprağı da gübre yönünden zenginleştirilmişse saksının büyüklüğüne göre kimi 3 metreyi, kimi 5 metreyi, geçen yıl 7 metreyi bulan fidelerim de oldu. Yani fideyi diktikten sonra gelişimi o şekilde tamamlandı. 
Merhaba arkadaşlar. Domates tohumlarını bundan tam bir ay önce ektim. Bir ay içinde tohumlar büyüyüp bu boya geldiler. Domates tohumları artık dikilebilecek fideler haline geldiler. Boylarının iyice uzamasını bekledim. Bu süre içinde sadece güneşin önünde tutup su verdim. Herhangi bir gübre kullanmadım. Güneş ve su saksıdaki toprak fidelerin bu boya gelmesi için yeterli geldi. Daha fazla bekletmeyeceğim. Saksılarımı ve toprağımı hazırlayıp yeni yerlerine dikeceğim. Dışarıdan fide almanıza gerek yok. Kendi fidelerinizi bu şekilde yetiştirebilirsiniz. Çok kolay ve zevkli bir iş. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese kolay gelsin.